euh, là avec la connexion que j'ai je peux largement faire euh, des, du stream euh, sans problème Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc je vais vous présenter aujourd'hui euh, un produit que j'utilise déjà depuis bien longtemps mais j'ai encore sa boîte et j'ai euh, bien sûr le, le vous l'avez marqué dans le titre le routeur donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, comment ça marche et pourquoi je l'utilise, c'est surtout ça. Donc en gros, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, donc pourquoi je l'utilise et pourquoi ça vaut le coup d'acheter un routeur 4G euh, si vous, avez, vous êtes en campagne ou si vous captez pas trop bien, euh, si vous n'avez pas la fibre encore aussi, parce que la fibre, euh, voilà, il faut savoir que c'est quand même bien, mais c'est vrai que la DSL maintenant, ça commence à devenir un peu vieux, donc c'est une... En gros, c'est ce que vous avez à la maison, si vous n'avez pas la fibre optique qui était encore arrivée, vous avez encore la DSL et ce qui n'est pas vraiment top. Euh, pour commencer donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment si vous voulez faire du, du streaming si vous voulez même pour voyager etc c'est top je vous mettrai dans la description le routeur que j'ai là et d'autres routeurs aussi parce que celui là il est quasiment plus en vente donc je vous mettrai des routeurs annexes donc dans la description ainsi que celui là aussi bien sûr et aussi un routeur sans fil voilà comme ça si vous voulez vous déplacer de celui là il est filaire donc vous le posez à la maison c'est comme euh, en gros c'est comme votre box 4G hein, tout simplement enfin comme votre box internet sauf que là dessus vous allez mettre un forfait 4G voilà vous allez mettre un forfait 4G, donc moi j'ai pris un forfait 4G illimité chez Free, comme ça je suis tranquille, je peux l'utiliser quand je veux, et euh, dès que je me déplace en voyage ou quoi, c'est super bien. Faut il faut qu'il y ait une prise, euh, une prise de courant, comme ça je la branche directement avec ce petit routeur. On va faire un petit peu, entre guillemets, l'unboxing euh, de ce qu'il y a dedans et tout ça, comme ça je vous présente un petit peu. J'ai pas, j'ai laissé la boîte, donc la boîte est un peu vieille, mais ça va, donc on est parti, let's go il y aura aussi dans la description un routeur sans fil, donc n'hésitez surtout pas, voilà. C'est très important si vous voulez vraiment avoir euh, une bonne connexion. Il y a aussi des routeurs 5G, hein, bien sûr, mais c'est très 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 cher. Bien sûr, je le mettrai dans la description aussi, voilà, de chez euh, Netgear, donc Pour qui est euh, ici. Voilà, si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez connecter jusqu'à 32 appareils, donc c'est énorme. Mais euh, voilà, c'est un routeur sans fil, donc voilà, c'est vraiment, vous avez juste à mettre votre carte SIM, donc... Euh, c'est... Alors attendez, donc renseignez-vous bien parce que ça, ça dépend de la taille que vous... Ouais, c'est une nano sim. Donc voilà, vous l'avez ici. Donc voilà, c'est pour mettre justement... Euh... Vous avez quand même une très bonne connexion, euh... 7 fois supérieure à la 4G. Donc voilà, si vous avez la 5G avec Free ou avec Orange, vous pouvez mettre n'importe quel opérateur hein, dans les routeurs. Hein, qui sont là, ils sont débloqués pour n'importe quel opérateur. J'ai mis Free, j'ai mis une Bouygues dedans, euh... SFR aussi. Donc vraiment, vous pouvez mettre n'importe quel forfait 4G. Donc par contre, je vais vous présenter après site internet euh, avec le, le pour paramétrer le routeur. Donc c'est une, une adresse IP que vous allez taper sur le, votre navigateur internet. Donc euh, généralement c'est 192.168.8.1 ou quelque chose comme ça. Si je vous montrerai, c'est pas très compliqué. Donc alors vous allez avoir ce routeur là dedans. Hein. Donc là il est dedans. J'ai le j'ai déjà le, la prise de courant qui est branchée dessus. Donc en gros, voilà comment est le, le boîtier, enfin c'est pas très compliqué, vous l'avez dedans, voilà. Vous avez la notice qui est dedans, bon logique. Vous avez un câble Ethernet avec, donc vous pourrez brancher, bien sûr, bon moi il est tout neuf, hein, donc je ne l'ai pas utilisé. Un câble Ethernet avec, donc comme ça vous le mettez dedans. N'hésitez pas à garder la boîte, c'est très important toujours garder les boîtes. Comme ça, si en cas ça ne marche pas, vous pouvez le renvoyer, hein, c'est toujours euh, ça de prix. Le routeur qui est ici, donc comme je vous expliquais... Ça, c'est la densité du signal que vous avez. C'est pour ça qu'il est très important que je vais vous montrer directement par le navigateur Internet. Vous allez taper l'adresse. Donc, on va se connecter directement en Wi-Fi euh, sur le boîtier. Alors, pour se connecter en Wi-Fi, vous avez une petite étiquette ici, comme les routeurs de base. Donc là, il faudra mettre... Alors, moi, je l'ai personnalisé. J'ai mis un autre mot de passe. Mais euh, directement ici, vous mettrez le code. Donc, voilà, c'est l'IP. Voilà, l'IP pour le mettre le navigateur, c'est 192. 168.8.1 J'ai retenu parce que ça fait des années que j'ai ce routeur Vous avez aussi euh, bien sûr la, la clé wifi qui est euh, TJH euh, voilà. Vous avez tout là en fait hein. Mais moi je l'ai personnalisé du coup je vous montrerai aussi pour personnaliser votre mot de passe Et pas mettre un mot de passe aussi long pour le routeur 4G bah, Alors pour paramétrer c'est très simple tout, Ils se paramètrent tous à peu près pareil hein, Les routeurs 4G ou 5G euh, C'est vraiment la même chose Vous les connectez sur votre téléphone Voilà, Vous mettez le code qu'il y a sur le, sur le routeur et c'est rapide, c'est efficace, compatible avec vraiment tous les opérateurs. C'est, je vais le brancher. Vous allez avoir ici, comme je vous expliquais, le Wi-Fi s'il est là, le Wi-Fi. Ici, vous avez ben, si la connexion est bonne ou pas. Donc là, si ça allume ou pas. Euh, vous avez aussi, attendez, je vous ai pas parlé d'un truc. Vous avez la possibilité ici. Alors, attendez, je vais l'ouvrir parce que sinon, alors ici, c'est vraiment. Alors j'ai l'antenne, mais elle est pas là. Vous pouvez mettre des antennes compatibles. 
donc en TS9, des, euh, des antennes 5G, 4G bien sûr aussi, 4G, enfin compatible toute, euh, toute euh, voilà, enfin 4G, 3G, 5G, pour capter mieux au niveau de l'antenne, voilà. Donc c'est euh, en fonction de où est votre antenne, donc vous avez des cartes, je vous passerai aussi le lien dans la description. Vous avez une carte d'antenne dans toute la France et vous allez juste à orienter l'antenne ou orienter le routeur si vous n'avez pas d'antenne. C'est pas si cher que ça, comme ça vous pouvez orienter directement votre, euh, votre routeur, en, enfin votre antenne justement vers l'antenne pour capter encore plus de débit. Et euh, donc si vous êtes en campagne, c'est le mieux d'avoir un routeur comme ça qui est compatible avec les antennes. Les routeurs que je vous présente, enfin qui sont aussi en description, sont compatibles généralement avec des antennes, mais il faut mettre des adaptateurs. Pour une autre vidéo vraiment encore plus explicative euh, sur le sujet, n'hésitez pas à m'en parler ou si vous avez vraiment des questions, ou dans les commentaires vous me les posez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout, eh, surtout à vous abonner, c'est le plus important, hein on est d'accord Optique, voilà, vous avez les ports Ethernet ici, vous en avez 4, 1, 1 gigabit hein, bien sûr, donc LAN 1, LAN 2, LAN 3, euh, LAN 4 aussi, vous avez une prise USB si vous voulez, et vous avez le câble euh, même pour mettre votre téléphone fixe, vous pouvez mettre un téléphone fixe aussi. Alors oui, j'ai oublié de rajouter quelque chose. Si vous voulez mettre votre carte SIM, c'est pas très compliqué. Vous avez ici un petit cocher ici, là. Hop, directement. Donc là, il faut enlever ici. Tac. Bon, alors moi, je l'enlève avec un, un stylo, mais vous pouvez l'enlever avec euh, n'importe quel truc. Alors, vous ouvrez ici. Hop, ça s'ouvre ici. Vous avez votre... Euh, alors moi, c'est une carte micro SIM. Mais ça dépend des routeurs. Des fois, c'est nano SIM. Ça dépend de la grandeur. Mais après, vous avez des adaptateurs. Vous prenez nano SIM en premier, comme ça, vous avez micro SIM et après... Carte SIM. Voilà, c'est les trois normalement formats que vous avez. Hop, j'enlève la petite carte SIM qui est ici. Prenez un truc fin, hop. Et voilà. Je vais mettre la petite caméra que vous voyez là. Là, enfin, la, la, la caméra que vous voyez ici. Donc, let's go, on est parti. Donc, comme vous le voyez là, il est allumé. Hein, donc, euh, vous voyez que là, il a justement les 4 barres. Donc, il a 4 barres sur 5. Donc, ça veut dire qu'il capte bien plutôt la 4G. Donc là, c'est la 4G+. Il est compatible 4G+. Hein, 4G, 4G+. En fonction de vos opérateurs et en fonction du forfait que vous avez. Donc, faites gaffe si vous n'avez pas illimité. Moi, j'ai illimité chez Free parce que je suis un abonné Free. Donc, faites très attention si vous n'êtes pas un abonné de... Voilà, si vous n'êtes pas un abonné... Enfin, si vous n'êtes pas abonné Free, vous n'avez que 200 gigas ou 100 gigas. Donc faites très attention, ça dépend de votre forfait aussi. Si vous êtes chez Free SFR Orange, donc faites attention à votre consommation. Je vais vous montrer directement sur le navigateur votre euh, consommation en temps réel. Et vous pouvez aussi le voir grâce euh, à vos connexions sur euh, Bouygues Télécom, combien vous consommez exactement de gigas en fonction de ce que vous avez. Voilà. Mais je vous conseille en tout cas euh, Free, euh, très bien. Même si je ne suis pas sponsorisé, c'est loin d'être une vidéo sponsorisée, c'est juste un produit que je vous présente. Et euh, bien sûr aussi... Les euh, l'antenne euh, que j'ai, mais alors là, elle est pas, elle est, je l'ai là, mais je crois, ouais, si je crois que je l'ai là, mais voilà, si vous les voulez, euh, l'antenne 4G, enfin l'antenne 5G qui est compatible 5G, vous pourrez, euh, voilà, je vous la mettrai en description, c'est vraiment simple d'utilisation, vous avez 10 mètres de câble, entre 5 et 10 mètres de câble, donc vous pouvez la mettre sur euh, une maison, un toit de maison, vous pouvez la mettre dehors, sur, dans votre jardin, vous la fixez euh, sur un poteau, voilà, enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. C'est assez simple de... Voilà, il y a deux types d'antennes. De... Donc, je vous les mettrai dans la description. Mais euh, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à peu près les antennes. Et après, on passe directement à la configuration du... Il est compatible, vous voyez, regardez. Huawei B525, Netgear et, et plus. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de routeurs qui sont compatibles avec euh, ce type d'antenne. Que j'ai exactement, j'ai exactement la même, j'ai exactement ce modèle là. Voilà, c'est exactement le modèle que j'ai. Vous pouvez le mettre sur un poteau, etc. Vous avez encore un modèle plus performant, encore donc celui-là il est vraiment très performant. Vous avez encore un modèle au-dessus qui est justement celui-là. Voilà, il fait, vous avez 10 mètres de câble. Et comme je vous ai dit, moi j'avais pris, je l'ai déjà pris une fois, mais je l'ai renvoyé parce que ça me en vrai ça me suffisait d'avoir juste euh, une petite antenne comme celle-ci. Mais si vraiment vous voulez encore pousser euh, beaucoup plus loin. Vous avez les, cette antenne 5G, donc euh, voilà, 5G et 4G, bien sûr, 3G, 2G. Donc ça, c'est compatible, mais voilà, c'est pour vraiment, si vous êtes en campagne, vous habitez assez loin, et du coup, vous avez, euh, vous avez cette, ce genre d'antenne-là. Je l'ai déjà reçu, et ça marche très très bien, c'est assez grand, hein, c'est comme les antennes euh, TNT. Donc c'est assez grand, vous en avez deux comme ça. Vous les branchez une à gauche, une à droite, donc euh, comme, euh, comme je vous ai mis sur le, le routeur. Et euh, voilà, après, vous... le mieux que je vous conseille, c'est soit celle-ci, soit celle-ci. N'hésitez pas, voilà... Une... C'est un prix. Je comprends, c'est un prix. Mais une fois que vous l'avez, euh, c'est très performant. Vous pouvez faire des lives, des vidéos. Vous pouvez faire autre chose au niveau professionnel. Tout ce que vous voulez, c'est vraiment, vraiment le top. Donc voilà, c'est vrai qu'il est en bas de ma fenêtre. N'hésitez pas à, à rester parce que si vous avez des murs épais, 
Mettez-le le, mettez le plus proche. Si vous n'avez pas d'antenne 4G, euh, mettez-le le plus proche vraiment d'un endroit euh, où c'est vraiment peu épais et que vous allez capter. Voilà. Donc si vous captez pas bien, c'est pour ça que je vous conseille de mettre une antenne. C'est beaucoup plus simple. Donc là, je suis en train de faire le test. Euh, je vous mettrai pas forcément euh, tout le test parce que là, il y a mon adresse IP, etc. Donc on va éviter. Je vous mettrai juste vraiment le résultat. Mais regardez, en upload, j'ai largement plus que ce que vous avez en... En, en ADSL, en ADSL à, à l'époque j'avais même pas 1 méga, il y en a vous êtes encore à 1 méga seconde Donc c'est vraiment pas terrible du tout C'est nul, c'est vraiment nul Donc Là vous avez quelque chose d'à peu près correct Là si je veux je pourrais stream en, en peu près en 720p 720p 60 à la rigueur Voilà, Hésitez. 1080p on pourrait mais ça va utiliser beaucoup plus Il faut savoir que la 4G n'est pas si stable que ça C'est pour ça que je vous invite à mettre une antenne Parce que d'un côté avec l'antenne vous aurez quand même un peu plus de stabilité Que ce soit... Euh, quand il pleut, parce que quand il pleut forcément vous captez un peu moins Il y a des jours où vous allez capter un peu moins et des jours où vous allez capter beaucoup plus Ça dépend aussi mais généralement c'est assez stable et vous tournez aux alentours de voilà d'un certain bon débit alors. Ça dépend de vous êtes placé, si vous êtes en campagne etc Je le rappelle parce que c'est très important Du coup pour le navigateur, donc c'est très très simple, regardez là je suis en routeur, je suis en 4G Donc, donc là je vous avez juste à vous connecter normalement c'est admin, admin, hein. euh, quand vous vous connectez sur votre routeur, vous, vous allez voir, hein, c'est vraiment pas compliqué du tout. Ah, attendez, si par contre, le... Je crois que c'est ma clé 4G, enfin ma clé Wi-Fi qui marche un peu mal. Pour ça. Après, euh, n'hésitez pas à vous mettre en câble Ethernet aussi. Hein. Là, je capte pas forcément... Euh... Donc voilà, on va faire vite parce que visiblement, ma carte Wi-Fi, il euh, faut que je la change. Donc là, c'est très simple, vous mettez admin. Bon, moi, j'ai mis un, mode, un autre mot de passe parce que je l'ai personnalisé, vous pouvez le personnaliser. Mais c'est admin, admin. Voilà, ou sinon vous avez tout dans la notice sur le, le papier. Donc là, j'avais dépensé au total, parce que je suis parti en vacances, etc. Au total, depuis que j'ai changé de forfait, etc. Je suis passé, j'ai fait 218, 218 gigas. Mais voilà, valeur mensuelle, euh, 28 gigas. Mais là, c'est parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc là, vous avez pour, pour les paramètres, vous pouvez mettre à jour si vous voulez votre routeur, mais ça ne sert pas à grand chose. Juste aller sur connexion rapide, ensuite... Vous mettez celui que vous voulez, donc là ça va être celui de base, vous mettez votre mot de passe Et voilà, vous connectez dessus, aussi simple que ça Par contre, euh, juste un petit truc, pour les paramètres de réseau Donc euh, quand vous allez avoir votre réseau, moi j'ai laissé en auto, hein, mode de réseau auto Pour vous connecter, parce que si vous avez besoin d'un mot de passe, si votre carte SIM a un mot de passe euh, Vous avez juste à aller sur le, système, euh, juste, vous avez juste à aller sur le, le navigateur, enfin le navigateur de, enfin, Soit sur PC, soit sur téléphone, ça marche aussi Pour... Euh, vous, pour euh, mettre le mot de passe de votre carte SIM, c'est pas compliqué pour valider justement si vous n'avez pas de connexion. Ça peut arriver que euh, le mot de passe de la carte SIM que vous utilisez pour les téléphones, c'est pareil. Mais c'est aussi sur le routeur, il faut le débloquer. Vous avez juste à mettre le mot de passe. Donc là, je suis connecté plutôt en câble Ethernet, hein, en vrai de vrai, parce que là, ça ne marchait pas bien avec la carte Wi-Fi du coup. Mais alors, euh, je vais juste revenir sur le euh, la configuration de votre routeur. Donc voilà, il faudra juste mettre le code de la carte SIM. Euh, de toute façon, vous avez tout dans la notice aussi si vraiment vous avez besoin plus d'aide que ça. Ça va beaucoup plus vite. Ben forcément, là, je suis en branché en câble Ethernet et ça va largement mieux. Si vraiment vous avez besoin, ça dépend vraiment. Hein. Le routeur 4G, ça dépend vraiment. Si vous n'avez pas la fibre optique encore, etc., c'est vraiment euh, de nos jours quelque chose d'assez important. Alors oui, ça vous fait payer peut-être un second forfait, mais vous pouvez, payer... vous pouvez mettre aussi votre directement votre forfait téléphonique donc euh, la petite carte SIM que vous avez dans votre téléphone directement là dessus alors par contre c'est sûr pour les appels et les SMS ça va être un peu plus compliqué voilà donc ça c'est un peu le truc euh, vous pouvez mettre aussi un, un, un téléphone fixe comme ça ça fera votre numéro de téléphone ben, quand quelqu'un vous appelle il sera sur le téléphone fixe ah oui ça sera plus sur votre téléphone voilà après voilà c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un second forfait rien que pour ça pour utiliser voilà pour la, pour la 4G pour la 5G c'est beaucoup dans, mieux dans les deux cas dans les deux cas, quand, quand vous allez commencer, il va y avoir un, un tuto qui va commencer sur le Huawei. Moi, il est déjà configuré. Donc voilà, pour vous mettre votre mot de passe. Et euh, donc là, il faudra mettre admin, admin. Et après, vous allez le personnaliser. Même pour même la connexion Wi-Fi, vous allez pouvoir personnaliser aussi. C'est quand même très intuitif. Euh, Huawei fait très bien ça. Netgear aussi. C'est des grosses marques pour les, les routeurs 4G. C'est excellent même. Donc voilà, en tout cas je vous conseille ça si vraiment vous voulez euh, avoir un peu de connexion On va faire un dernier test de débit vu que là je suis en connexion internet c'est beaucoup plus rapide Je suis à 48 de ping donc c'est quand même bien pour du jeu vidéo ça reste quand même très correct Et tout à l'heure on était à 16 mégas et là on est aux alentours de 23 mégas Donc on a un peu augmenté, c'est beaucoup plus stable comme je vous disais Donc même pareil l'upload, enfin l'ascendant va être beaucoup mieux Donc c'est ce que vous envoyez euh, le, des fichiers Et euh, ce que vous recevez les fichiers c'est le, le descendant bon, Regardez je suis à 25 mégas, c'est énorme et pourtant j'ai pas bougé le routeur, le routeur n'a pas bougé 
Il est, rest... il, il est sur la fenêtre. Je capte bien au niveau du, de la 4G et je suis à 30 mégas. Voilà, en upload. Alors que tout à l'heure, on était à 7 en Wi-Fi. C'est ce que je vous conseille. Donc, si vous pouvez mettre un câble Ethernet aussi, pareil, ça va améliorer. Regardez, on est à 28, c'est énorme. C'est énorme, tout à l'heure, on n'avait pas ça. Euh, là, avec la connexion que j'ai, je peux largement faire euh, des, du stream euh, sans problème à 30 mégas, enfin euh, à 30 mégas, à 6 mégas secondes sur Twitch. Euh, C'est largement suffisant. Vous pouvez faire du 1080p60 si vous avez l'ordinateur, parce qu'il faut avoir aussi le, un bon ordinateur aussi à côté. Euh, ça, bah, vous, vous allez voir mes vidéos qui sont sorties il euh, y a très longtemps de ça, mais qui marchent encore très bien, il n'y a pas de souci. Elles sont, elles sont disponibles dans les playlists et vous allez juste les voir et puis voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Je pense qu'on a bien détaillé euh, tout ça. Donc n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la fois prochaine pour euh, de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ça va arriver dans la semaine, il va y en avoir plein de vidéos. Vous inquiétez pas. Bon, bref. Ciao. ciao.